This chapter are very much related dengan redox. Dia sangat-sangat kait rapat dengan redox. Default penyesaran ya, haba penyesaran. Kalau redox kita ambil simple example ya. CuSO4 plus with the zinc dia akan bagi zinc sulfate plus with Cu. Ini adalah satu contoh displacement. Ini adalah satu contoh displacement. Apa tu displacement? Kok Z asal tanya antara zinc dengan copper siapa lagi reaktif? Zinc ke copper? Zinc lagi reaktif. Therefore dengar sini guys, bila zinc is more reactive than copper, dia boleh rampas makwa dia. Bila dia rampas makwa dia, itu yang jadi zinc sulfate dan tinggallah copper seorangan. This is what we call as the displacement. Jadi, you dah tahu dah. You dah tahu dah secara basically. Rupa-rupanya, displacement adalah apabila satu logam yang reaktif menyesarkan ion logam yang kurang reaktif daripada larutan garamnya. In English, in English, I put in English, eh? kita tengok maksud dia. Uh, one mole, <coughs> one mole, wait, eh? when one mole of metal displaced from, nanti saya tunjuk eh, from it so solution shuns by a more reactive metal at standard condition mhm dalam bahasa Melayu, apabila satu mol yang menyesar, satu mol logam, satu mol logam menyesarkan, menyesarkan logam yang, menyesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih reaktif logam yang lebih reaktif pada keadaan PAY. Okay, look at the, this one. This one, kita tengok eh. Ni, ni, ni. Kenapa satu mol? Kenapa mesti satu mol? Sebab ini depan zinc ni perasan tak ada satu. Faham tak? Sebab itulah dia panggil satu mol. Satu mol logam menyesarkan. Dia rampas. Rampas mawa dia. Ini yang dipanggil menyesarkan. Displace. CuSO4 ni apa? CuSO4 ni kan larutan garam A salt solution Yes Jadi logam yang reaktif Macam mana nak baca? Logam yang reaktif Menyesarkan Logam yang kurang reaktif Daripada larutan garamnya Pada keadaan piawai Bingo dan Bingo dan Okay, so look, look at here. Okay, dalam English, when one mole of the reactive metal displays a less reactive metal from the salt solution at the standard condition. Mama mia. Done. Done. Okay, so kan, okay, siapa dah ni? Cepat salin. Screen capture ke whatever. Okay, saya nak tukar ni. Tak boleh sayang. Syarat dia kan satu mon. 
syarat dia memang satu. Kau tahu tak kenapa mesti satu mod? Kau tahu tak kau rasa? Allah, tak tahu rupanya. No baby, kenapa mesti eh, ke dalam heat of reaction, guys? Listen guys, from a heat of combustion ke displacement ke precipitation ke neutralization ke, semuanya mesti satu mol. Kenapa mesti satu mol? Why it must be one mol? No. <laughs> Jom kita tanya dulu mangsa. Muhammad Arif, oh Mama Arif. Kenapa? No baby. Jawapan dia dekat sini. Mari saya ajar ya. Kau perasan tak delta H? Apa uh, dia punya unit apa ya? Ha. Ndak kau dah bagi jawapan lah tu. Dia per mol, per mol maksudnya per satu. Per mol. <laughs> That's why lah dia sentiasa merujuk kepada one mole. That is the reason why it's always referred to one mole. Nah, Good. Aku rasa by the time saya dah habis syllabus, kau balik uh, balik sekolah nanti dah boleh jadi ni pelajar harapan kimia dah sekat sekolah. Hmm. Okay, now guys, you do this for me. Soalan ni sama je, energy profile diagram untuk yang ni. <coughs> 25 cm cubic, CUSO4, 0.2. Buat macam yang saya ajar tadi. Yeah, tambah. Yeah. 50 gram zinc in excess secara berlebihan termometer harus diletak ya dong termometernya 31 degree celsius dia bertukar jadi 41 degree Celsius. Okay, guys. I give you two minutes to come up with the answer for energy profile diagram. Good luck.
Да. Bagos. Yeah, wait one second. I'm coming. Mm -hmm. <clears throat> As usual, you already have the equation that E. C U S O four plus Z N gave you <coughs> Z N S O four plus C U. Then you know that the Q equals to M C theta. Q tatau. M adalah dua puluh lima. C adalah empat point dua. Theta is ten degrees Celsius. Then you get one zero five zero joule, one point zero five kilo joule. Then delta H, delta H Q sama dengan one point zero five kilo joule. Berapa mol dia? Hmm. M M zero point two V is twenty five over thousand. Zero point zero zero five mole. Then ganti kat sini. Okay. Finally, what do you get? Then I get okay two one zero kilo joule over mole. Okay, the positive negative. Can I be negative? The exothermic marker the suhu dia re meningkat exothermic. Okay, am I done? Am I done? Hmm. Yeah. Okay. Then go to the next one. You have this energy. It's a kilojoule over mole, and exothermic is going down. And this is your E A. And this is your delta H negative two. Berapa tadi? Two one zero kilo joule over mole. Jangan lupa chemical equation CuSO four plus zinc. Kalau tak kosong marka eh. Zinc sulfate plus Cu. Mama mia, you dah betul dah semua. Uh, oh, yang ni uh, yang, Boleh je, boleh je Lebih afdal letak lah Kalau tak letak pun Okay untuk kes yang ni hmm. ah, Sebab Perspitation dia Okay, kau tengok eh Kau tengok eh Apa tu perspitation? What is benda kan? Uh, insoluble salt dalam bentuk apa? Jadi kau kena tunjuk lah kat equation yang mana satu insoluble salt. 
Ah. It, sebab itulah you letak solid liquid dekat precipitation. Sedangkan this one is the redox. Apa tu redox? Redox adalah oxidation very good. Uh, at the simultaneously pandai. Okay. Tapi apa maksud dia? Apa maksud occur at the same time? Redox. Maksudnya, you, as long as you tunjuk, ada perubahan dalam oxidation number, dah cukup lah. Tak perlulah solid liquid ni. You tunjuk nombor pengoksidan dia berubah. Enough. Maksud saya, kalau kau tak nak tulis macam ni, you boleh tulis macam ni. Cu2 plus Zn. Then Zn2 plus plus Cu. Enough. Boleh lah. That's how you do it.